Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak smart semua Hai 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 Apa kabar kalian hari ini? Tentunya dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat tidak kurang suatu apapun Begitu juga dengan keadaan bapak Alhamdulillah kita patut bersyukur masih dapat bersilaturahmi Demikian pula dengan pagi ini Kita masih dipertemukan Walau tidak secara langsung Namun lewat pembelajaran daring Meski demikian Tetap harus kita syukuri Karena kita masih dapat melaksanakan pembelajaran Baiklah Sebelum mengikuti pembelajaran daring Jangan lupa dukung channel Bapak ya Dengan cara like, komen, dan subscribe channel IC Ayah Fabil Agar channel Bapak terus berkembang Dan Bapak terus bersemangat membuat materi pembelajaran Serta jangan lupa membantu orang tua ya anak-anak smart Oke kita lanjutkan kembali pembelajaran Tetap semangat dan selalu tersenyum Baiklah anak-anak smart sekalian Hari ini kita akan membahas pemuatan materi tema 4 globalisasi Subtema 1 globalisasi di sekitarku dalam pembelajaran ketiga Sebelum kita memulai pembelajaran Mari kita berdoa Menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa mulai Berdoa selesai Selanjutnya mari kita simak dulu Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini Nah, itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan kali ini. Anak-anak smart sekalian, tahukah kalian bahwa warisan budaya Indonesia yang dikenal dunia tidak hanya batik dan angklung saja? Di bidang olahraga, pencak silat adalah salah satu ilmu bela diri khas Nusantara yang juga merupakan warisan budaya yang mendunia. Pencak silat di era globalisasi. Silat merupakan tradisi yang diturunkan secara lisan dari guru kepada muridnya. Hampir tiap daerah di Nusantara memiliki tokoh pendekar silat kebanggaan. Pencak silat memiliki gerakan unik yang mengalir dengan koreografi layaknya tarian. Dalam tiap gerakan juga terkandung filosofi. Hal ini membuat pencak silat menjadi salah satu ilmu bela diri yang menarik minat dunia. Negara anggota persilat Persekutuan pencak silat antarbangsa Saat ini telah mencapai 47 negara Di belahan dunia yang berbeda Berkembang juga berbagai jenis olahraga bela diri Karate misalnya dari Jepang Taekwondo dari Korea Kopeira dari Brazil Serta Muay Thai dari Thailand Merupakan beberapa contoh olahraga bela diri yang juga dikenal dan dipelajari di Indonesia Global, Globalisasi memberikan kemungkinan mudahnya pertukaran ilmu Termasuk ilmu bela diri Sebagai generasi penerus Kalian mempunyai tanggung jawab untuk melestarikan pencak silat Salah satu caranya adalah dengan mempelajarinya Di era globalisasi sekarang ini Tentunya kita sering menyaksikan olahraga bela diri pencak silat ditayangkan dalam acara-acara televisi. Bagaimana energi listrik dari pembangkit listrik bisa sampai ke rumah kita? Listrik memiliki peranan penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peranan listrik sebagai sumber energi di dalamnya listrik dapat dihasilkan dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam seperti aliran air sungai atau disebut PLTA panas bumi atau PLTU dan aliran angin atau PLT angin dan sebagainya setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit Energi listrik tersebut kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator penaik tegangan hingga 500 kV atau 500.000 volt. 
baru kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET yang menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit setelah melalui SUTET yang melintasi wilayah pegunungan atau hutan-hutan energi listrik kemudian masuk ke gardu induk fungsi SUTET adalah untuk melakukan transmisi arus listrik dalam tegangan tinggi dari pembangkit listrik ke gardu induk. Pada penyaluran di tahapan transmisi, penyaluran listrik dari pembangkit listrik dilakukan dengan menggunakan tegangan sangat tinggi untuk mengurangi energi yang hilang. Besar dari energi listrik yang hilang pada saat transmisi terjadi karena perubahan menjadi energi panas yang berbanding lurus dengan besarnya buat arus listrik sehingga untuk mengurangi energi yang hilang maka besar dari kuat arus listrik harus diperkecil dengan memperbesar tegangan listrik seperti yang dilakukan dalam transmisi sutet di gardu induk energi listrik diturunkan tegangannya oleh transformator penurun tegangan menjadi tegangan menengah 20 kV atau 20.000 volt kemudian Energi listrik disalurkan ke gardu-gardu distribusi dan diturunkan kembali tegangannya dalam gardu distribusi menjadi tegangan rendah 220 volt. Tegangan sebesar ini sudah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Akhirnya, energi listrik disalurkan ke rumah-rumah warga. Pada rumah tangga, tegangan listrik yang digunakan adalah tegangan rendah seperti 220 volt untuk mencegah dampak kebakaran atau tersengat tegangan tinggi dengan adanya listrik kini masyarakat dapat mengakses informasi yang berasal dari berbagai belahan dunia tanpa listrik tentunya hal tersebut tidak akan bisa terjadi lalu bagaimana dengan di daerahmu apakah kalian telah merasakan manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari di rumah nah itulah penjelasan singkat tentang bagaimana energi listrik dari pembangkit listrik bisa sampai ke rumah kita selanjutnya tugas bagi anak-anak smart sekalian yaitu jawab lampat buah pertanyaan yang terdapat di buku tema 4 halaman 25 dan 26 kalian telah memahami proses penyaluran energi listrik dengan sistem transmisinya komponen utama pada proses penyaluran energi listrik adalah sistem transmisi sistem distribusi serta transformator penaik dan penurun tegangan siapakah penemu sistem transmisi tersebut mari kita baca informasi singkat berikut untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan kalian Nikola Tesla seorang berkebangsaan Yugoslavia adalah penemu sistem pembangkit dan transmisi listrik pada tahun 1895 Sejak kecil, Nikola memiliki rasa ingin tahu yang besar tentang berbagai hal. Ia sangat menyukai matematika dan fisika. Ia pernah bekerja sama dengan Thomas Alva Edison dan merancang 24 jenis dinamo. Setelah Michael Faraday menemukan energi listrik, Nikola mengembangkan penemuan tersebut dengan membangun pembangkit listrik tenaga air atau PLTA pertama di dunia. PLTA tersebut memanfaatkan air terjun Niagara di Amerika. Maka sejak saat itu listrik pun menerangi dunia hingga sekarang. Berkat penemuan Nikola Tesla, kini sebagian besar warga dunia bisa menikmati listrik. Kita harus bersyukur pada Tuhan yang telah menyediakan beragam sumber daya alam untuk bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari sedikit tentang energi listrik mikrohidro. Mikrohidro merupakan sebuah istilah yang terdiri dari kata mikro yang berarti kecil dan hidro yang berarti air. Mikrohidro atau pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH merupakan suatu pembangkit listrik skala kecil yang memanfaatkan tenaga air sebagai tenaga penggeraknya seperti selaru, saluran irigasi, sungai, atau air terjun dengan cara memanfaatkan tinggi terjunan dan jumlah debit air. Secara teknis, 
Mikrohidro memiliki tiga komponen utama, yaitu air sebagai sumber energi, turbin, dan generator. Pada dasarnya, mikrohidro memanfaatkan energi potensial jatuhan air. Semakin tinggi jatuhan air, maka semakin besar energi potensial air yang dapat diubah menjadi energi listrik. Selain faktor geografis, tinggi jatuhan air dapat pula diperoleh dengan membendung aliran air sehingga permukaan air menjadi tinggi. Air dialirkan melalui sebuah pipa pesat ke dalam rumah pembangkit yang pada umumnya dibangun di bagian tepi sungai untuk menggerakkan turbin atau kincir air mikrohidro. Energi mekanik yang berasal dari putaran poros turbin akan diubah menjadi energi listrik oleh sebuah generator. Mikrohidro bisa memanfaatkan ketinggian air yang tidak terlalu besar. Misalnya, dengan ketinggian air 2,5 meter dapat dihasilkan listrik sebesar 400 watt. Energi yang dihasilkan mikrohidro relatif kecil dibandingkan dengan PLTA skala besar, berimplikasi pada relatif sederhananya peralatan serta kecilnya areal yang diperlukan guna instalasi dan pengoperasian mikrohidro. Hal itu merupakan salah satu keunggulan mikrohidro, yakni tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Perbedaan antara pembangkit listrik tenaga air PLTA dengan mikrohidro terutama pada besarnya tenaga listrik yang dihasilkan. PLTA di bawah ukuran 200 kW digolongkan sebagai mikrohidro. Dengan demikian, sistem pembangkit mikrohidro cocok untuk menjangkau ketersediaan jaringan energi listrik di daerah-daerah terpencil dan pedesaan. Beberapa keuntungan yang terdapat pada pembangkit listrik tenaga listrik mikrohidro adalah sebagai berikut. Dari segi teknologi, PLTMH atau pembangkit listrik tenaga mikrohidro dipilih karena memiliki konstruksi yang sederhana, mudah dioperasikan, serta mudah dalam perawatan dan penyediaan suku cadang. Keunggulan yang kedua, secara ekonomi, biaya operasi dan perawatan relatif murah, sedangkan biaya investasinya cukup bersaing dengan pembangkit listrik lainnya. Keunggulan yang ketiga, secara sosial. PLTMH Pembangkit listrik tenaga mikrohidro mudah diterima masyarakat luas dibandingkan dengan pembangkit listrik tenaga nuklir. Keunggulan yang berikutnya, dibandingkan dengan pembangkit listrik jenis lain, pembangkit listrik mikrohidro cukup murah karena menggunakan energi alam. Keunggulan berikutnya, dengan konstruksi yang sederhana, pembangkit listrik tenaga mikrohidro dapat dioperasikan di daerah terpencil dengan tenaga terampil penduduk daerah setempat dengan sedikit latihan tidak menimbulkan pencemaran dapat dipadukan dengan program lainnya serta irigasi dan perikanan dan dapat mendorong masyarakat agar tetap menjaga kelestarian hutan sehingga ketersediaan air terjamin baiklah anak-anak semat sekalian hari ini kalian sudah belajar banyak hal antara lain menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dengan tepat dan menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dalam bentuk visual dengan sistematis. Selanjutnya, kalian telah mengidentifikasi cara menyalurkan energi listrik dari model rangkaian listrik dengan tepat, serta melaporkan hasil pengamatan tentang cara menyalurkan energi listrik dari model rangkaian listrik dengan sistematis. Demikianlah materi hari ini yang dapat Bapak sampaikan untuk anak-anak semat di rumah. Semoga materi yang Bapak berikan dapat bermanfaat untuk kalian. Tetap belajar, selalu jaga kesehatan dan jangan lupa untuk selalu beribadah dan berdoa. Serta patuh dan taat terhadap kedua orang tua. Karena ridho dan restu orang tua akan selalu mengantarkan kita pada keberhasilan dan kesuksesan. Akhir kata, Bilahi Taufik Pahlidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.